আচ্ছা আমি তখন মিউট করেই কথা বলছিলাম আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে জোসেফাস প্রবলেম জোসেফাস প্রবলেমের ব্যাপারে কি আগে আমরা কখনো শুনেছি না ম্যাম আচ্ছা জোসেফাস প্রবলেমটা হচ্ছে একটা হিস্টোরিক্যাল প্রবলেম হিস্টোরিক্যাল প্রবলেম ব্যাপারটা কি মানে অনেক আগে একটা জুইশ রোমান একটা যুদ্ধ হয়েছিল তো সেই সময় হয়েছিল কি একচল্লিশ জন জুইশ রেবেল ঠিক আছে একচল্লিশ জন জুইশ রেবেল একটা কেইভের মধ্যে মানে আটক ছিল তো ব্যাপারটা এমন ছিল যে তারা যদি সেখান থেকে বের হয় তাহলে হয় তাদের রোমানরা মেরে ফেলবে অথবা তাদের নিজেদের সুইসাইড করে ফেলতে হবে তো তারা মানে রোমানদের হাতে মরে যাওয়ার চাইতে সুইসাইড করাটাকে বেটার মনে করেছিল কিন্তু সেখানে একজন লোক ছিলেন জোসেফ জোসেফ তো উনি হচ্ছে ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন উনি এইরকম মানে মরে যাওয়াটা আর কি প্রেফারেবল মনে করে নাই তো ওই সময় উনি মানে একটা ব্যাপারটা এমন ভাবে ক্রিয়েট করলেন যে একজন পর একজন এমন ভাবে দাঁড়াবে মানে মনে করেন একচল্লিশটা মানুষ সার্কেল হয়ে দাঁড়ালো ব্যাপারটা এমন হবে যে একজনের পর একজন কে মেরে ফেলা হবে তাহলে আলটিমেটলি তো একজন বেঁচে থাকবে তো এই জোসেফাস উনি ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়েছেন যেখানে কিনা একজন সেফ থাকবে বুঝতে পারছি মানে ব্যাপারটা এমন হবে যে এক নাম্বার তিন নাম্বারকে মেরে ফেলবে তিন নাম্বার পাঁচ নাম্বারকে মেরে ফেলবে পাঁচ নাম্বার সাতকে মেরে ফেলবে সাত আবার নয়কে মেরে ফেলবে নয় আবার দুইকে মেরে ফেলবে বোঝা যাচ্ছে মানে একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে মেরে ফেলবে এরকম করে করে তাহলে একজন সারভাইভ করে যাবে তো জোসেফাস ওই পজিশনটায় দাঁড়িয়েছিলেন যেখানে সারভাইভ করা যাবে এটা হচ্ছে এই জোসেফাস প্রবলেমের হিস্ট্রি তাহলে এখন আমরা প্রবলেমটা দেখি জোসেফাস প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে হয় মনে করেন এই যে দশ জন মানুষ আছে ঠিক আছে দশ জন মানুষ আছে এখন দশ জন মানুষের মধ্যে মনে করেন আমরা ওই যে পিলো খেলি না খেলা হতো যে চেয়ার দেয় মানে চেয়ার দেয় তারপর গানের সাথে দৌড়ে এসে বসে গান থামলে বসে কি যেন একটা খেলা ছিল তো ওই রকম যদি এমন হয় ওই রকম ভাবে যদি এমন হয় যে এরকম সার্কেল করা আছে মনে করেন দশটা মানুষ বসা আছে এখন একজন মানুষ তার পরের জনকে বাদ দিয়ে তারপরের জনকে মারবে এরকম করে করে সব শেষে একজন থাকবে যে থাকবে সেই বিনা তাহলে এখানে কি হবে এক থেকে শুরু করি এক নাম্বার তাহলে দুই নাম্বারকে তো কিছু করবে না তিন নাম্বারকে মেরে ফেলবে তাই না তিন বার চলে যাবে তারপরে কি হবে পাঁচ নাম্বারটা বাদ চলে যাবে তারপরে কি হবে সাত নাম্বার বাদ যাবে এরপরে নয় বাদ যাবে তারপরে কি হবে এই যে নয়ের পরে তো দশ দশ থাকবে তাহলে এখন দুই বাদ যাবে বুঝতে পারছি আমি একটু একে দেখাই তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে সবার প্রথমে এক থাকলো ঠিক আছে এরকম করে শুরু করছি এক থাকবে সবার প্রথমে দুইটাকে কেটে ফেলছি 
ঠিক আছে এরপরে তিন থাকলো চারটাকে কেটে ফেলছি পাঁচ থাকলো ছয়টাকে কেটে ফেলবো সাত থাকলো আটকে কেটে ফেলবো নয় থাকলো দশ বাদ চলে গেল এখন কি আছে বলেন তো এখন কি থাকবে ম্যাম এখন একই চলে যাবে না 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 দশের দশ তো বাদ পড়লো এখন কি আছে এখন হচ্ছে থ্রি হবে নাকি হ্যাঁ 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 এখন একটা থাকবে মানে দশের ইমিডিয়েট পরে আছে কি চিন্তা করেন এক আছে সো এটা থাকবে তারপরে এটা বাদ চলে যাবে তাহলে থ্রি বাদ যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে এখন কি আছে তাহলে সব শেষে এখন কি থাকলো তাহলে যদি দশ জন মানুষ দাঁড়ায় এবং একজন পর একজন বাদ চলে যায় তাহলে আলটিমেটলি সার্ভাইভ করবে কত নাম্বার পজিশন বুঝেছি তাহলে আরেকটা দেখি এরকম দেখি আট দিয়ে দেখি হ্যাঁ ম্যাম সূত্রটা আসলে বুঝি নাই এখানে তো হ্যাঁ হ্যাঁ देखी सब प्रथम बात जा আমরা তো দুই দিয়ে শুরু করব সবার প্রথমে বাদ যাবে দুই তাই না জি ম্যাম দুই আচ্ছা তারপরে কে বাদ যাবে ফোর ফোর এরপর কে বাদ যাবে সিক্স এইট বুঝতে পারলাম জি ম্যাম আচ্ছা এতক্ষণ তো আমরা জোর নাম্বারের জন্য দেখলাম আচ্ছা তাহলে মানে এখানে কি কোনো কানেকশন দেখি মানে এইটার সাথে এইটার কি কোনো কানেকশন আছে মানে বোঝার কিন্তু কোনো ওয়ে নাই যে কোন পজিশনটা আসলে আলটিমেটলি বেঁচে যাচ্ছে তাই না আমরা এখন তাহলে একটা বেজোর এটা কি রেখে দিব আপনাদের জন্য সেভ করে রেখে দেই না সুবিধা হবে আচ্ছা এখন তাহলে একটা বেজোর নাম্বারের জন্য দেখি আচ্ছা এখন কি মনে হয় কি রকম হবে মানে প্রসিডিউর সেইমই তাহলে কি হবে প্রথমে কোনটা বাদ যাবে তিন নাম্বারটা ম্যাম টু বাদ যাবে টু এরপর ফোর ফোর তারপর 
बुजते प्रथम बार घुर प्रथम बार घुरे दुई के बाद दिल चार के बाद दिल संख्याज लग कत जन मानुष नम्बर जानते माइनस लिखे देखी फर्मुल बसिए देखी फाइव है कि ना कत गुण हम 
এই যে টু এন ইজ ইকুয়াল টু হবে টেন তাহলে এখানে টুর সাথে কত গুণ হবে বুঝলে বলবেন আমাকে আচ্ছা আচ্ছা বলেন কি বুঝেন নাই এই যে আমরা এখন বের করছি আমরা তো জানলাম যে রিকারেন্স রিলেশন জোর সংখ্যার জন্য আমরা যে জোসেফ নাম্বার বের করব সেটা হচ্ছে জোর সংখ্যার জন্য যে টু এন ইজ ইকুয়াল টু টু জে এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা ফর্মুলা এখন আমরা দেখছি যে আমরা তো মেনুয়ালি করে দেখলাম যে দশ যদি হয়ে থাকে যদি দশ জন দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সার্ভাইভার হচ্ছে পাঁচ এটা তো আমরা অলরেডি করে দেখেছি এখন আমরা বলছি যে তাহলে এই ফর্মুলাটাই বসিয়ে দেখি আসলে এটা ঠিক আছে কিনা ফর্মুলা তো হচ্ছে যে টু এন ইজ ইকুয়াল টু টু জে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা দশের জন্য করব এই যে এইখানে হবে দশ টু এন এর জায়গায় হবে দশ তাহলে এন এর জায়গায় কত বসাবো এই ফর্মুলাটা এখানে কি বসাবো দশ করতে হলে টু ইন্টু ফাইভ করলে টেন হবে না বুঝেছেন যে বললেন তাহলে বলেন যদি আমরা যে এইট বের করতে চাই তাহলে এখানে কত হবে যে বুঝেননি এখন তাহলে এই যে এটাই তো রিকারেন্স রিলেশন এর প্রবলেম যে আমরা এইট এর ভ্যালুটা বের করতে চাচ্ছি প্রথমে বাদ যাবে কত অনুযায়ী বসালাম তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি টু মাইনাস ওয়ান কত কত পাবো আর আমরা যে এইট এর জন্য ম্যানুয়ালি দেখেছিলাম কত সার্ভাইভার কত আসে বুঝেছি তাহলে ম্যাম যখন যে থাকবে তখন হচ্ছে যে আমরা ওই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব যে মানে হচ্ছে যে ওই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করো জোসেফ এই যে এখন যে ফোর যখন দিছি তখন আমরা ওভাবে সূত্রটা বাইর করলাম না 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 এই যে যে ফোর অর্থাৎ জোসেফ নাম্বার ফোর মানে চারটা নাম্বার থাকলে জোসেফ নাম্বারটা কত হয় মানে কোনটা সারভাইভ করে সেই নাম্বারটা যে দিয়ে জোসেফ নাম্বার বোঝানো হয় আচ্ছা এটা তো আমরা তাহলে দেখলাম রিকারেন্স রিলেশন দেখলাম জোর নাম্বারের জন্য 
জোন নাম্বারকে আমরা এখানে টু এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাই না এটা জিরো হোক টু হোক জিরো তো আর হবে না টু ফোর বলেন जोर संख्या रिलेशन की कत ह टू कत कथा बोले जिज्ञेस करते रोजार मास तो अपना किबारा बुजते पे ठीक है फर्मूला छोड़ी जोर संख्या ना तक 
লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছি রিকারেন্স রিলেশন রিকারেন্স রিলেশন মানে কি কোন একটা ভ্যালু বের করার জন্য আমরা তার আগের স্টেপের উপর ডিপেন্ড করি তো এখানে জোসেফাস নাম্বারও যে টু এন যদি বের করতে চাই তাহলে এই যে যে এন এর উপর আমরা ডিপেন্ড করছি তো এখানে যদি যে টু এন এর ভ্যালু মানে আমরা যদি যে এইট বের করতে চাই তাহলে আমরা যে ফোর এর উপর ডিপেন্ড করছি আবার যে ফোর বের করতে চাই তাহলে আমরা যে টু এর উপর ডিপেন্ড করছি বুঝতে পারছি ব্যাপারটা এটা হচ্ছে রিকারেন্স রিলেশন এবং এটা হচ্ছে ইভেন নাম্বারের জন্য যে টু এন এখন আমরা যদি সেভেন এর জন্য রিকারেন্স রিলেশন বের করতে চাই সেভেনটা তো একটা অড নাম্বার সেভেন কে কি আমরা টু এন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো পারবো না তখন আমাদের কি করতে হবে এই ইভেন্ট নাম্বারের জন্য আমাদের ফর্মুলাটা ডিফারেন্ট ভাবে নিতে হবে যে টু এন প্লাস ওয়ান আর এখানে হবে হচ্ছে যে টু এন প্লাস ওয়ান বুঝতে পারছি আচ্ছা আর আমরা আগেই বলেছি রিকারেন্স রিলেশনের জন্য অবশ্যই একটা বেস কেস থাকে এখানেও আছে এখানে বেস কেসটা কি যে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আপনাদেরকে যদি অড নাম্বারের জন্য রিকারেন্স রিলেশন লিখতে বলা হয় মানে জোসেফাস নাম্বার বের করতে বলা হয় রিকারেন্স নাম্বারের মাধ্যমে তাহলে কি করতে হবে ফার্স্টে লিখতে হবে যে ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বেস কেসটা লিখে নিতে হবে তারপরে এই ফর্মুলাটা লিখবেন সেম ভাবে যদি ইভেন্ট নাম্বারের জন্য বলা হয় আগে বেস কেসটা লিখবেন তারপরে ফর্মুলাটা লিখবেন ঠিক আছে পরেরটা বাদ যাবে এরকম মনে করেন এই যে দশটা নাম্বারের জন্য দশটা নাম্বার দশজন দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে থেকে কে সার্ভাইভ করবে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো প্রথমেই এই যে এক থেকে শুরু করছি এক থাকবে দুই বাদ যাবে তিন থাকবে চার বাদ যাবে পাঁচ থাকবে ছয় বাদ যাবে সাত থাকবে আট বাদ যাবে নয় থাকবে দশ বাদ যাবে ঠিক আছে এরকম একবার সবগুলো বাদ গেল তারপরে কি তারপরে তাহলে থাকছে এক মানে দশের ইমিডিয়েট পরে কি এক আর সেটা বাদ পড়া না তাহলে কি এক থাকবে তিনটা বাদ চলে যাবে এরপরে পাঁচ থাকবে সাতটা বাদ চলে যাবে এরপরে এই যে নয় থাকবে এখানে থেকে তিন বাদ যাবে তারপরে আবার পাঁচ থাকবে এখান থেকে নয় বাদ যাবে একটা পরপর হ্যাঁ আলটিমেটলি এই পাঁচটা সার্ভাইভ করবে আছে এটাই তো তাহলে এখন আমরা কি দেখলাম ইভেন নাম্বারের জন্য জোসেফাস নাম্বার বের করলাম অড নাম্বারের জন্য কি সমস্যা হচ্ছে বলেন रिप्रेजेंट कर छोट ब এখন কি করি ফাইভ মাইনাস ওয়ান টু এন সমান ফোর এন ইজ ইকাল টু ফোর বাই টু এন ইজ ইকাল টু কত হবে তাহলে কি হবে 
তাহলে এখন সবাই সেভেন এর জন্য করেন জোসেফাস জে সেভেন কত হবে বের করেন সবাই বের করে আমাকে বলেন ম্যাম জে টু জে টু এন প্লাস ওয়ান এটা দিয়ে না তাই তো আপনারাই বলেন আপনারাই বলেন কোনটা হবে জি ম্যাম সূত্র এটাই হবে কিন্তু আমি এটা করতে যাচ্ছি ভিতরে করেন সার্ভাইভাল কত হবে মানে ম্যাম ফ্রি হবে জে সেভেন এর ভ্যালুটা কত সেটা বের করতে বলছি বাকিরাও করেন বাকিরাও করেন জে সেভেন এর ভ্যালুটা কত হবে আমি কিন্তু এন এর ভ্যালু বের করতে বলি নাই এই যে এইখানে তো এন এর ভ্যালু থ্রি হবেই সেটা বলিনি কিন্তু জে সেভেন এর ভ্যালু বের করতে বলেছি মানে আলটিমেটলি সার্ভাইভার নাম্বারটা কত সেটা বের করতে বলেছি সেটার জন্য এই পুরাটা প্রসিডিউর অ্যাপ্লাই করেন তারপরে বের করেন নিজেরা বের করেন না হলে আপনাদের প্রবলেম আসলে সলভ হবে না তারপরে আমি সলভ করে দিচ্ছি হ্যাঁ কি এখন কি ক্লিয়ার নাকি কারো কনফিউশন আছে বলেন 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 এখন যদি কারো কনফিউশন থাকে বলেন সমস্যা নেই কোথায় দেওয়া আছে 
2 into 1 plus 1 ma'am item you have to ma'am anwar hussain apnar ki hoyeche apni to bujhen apni ajke matha kaaj korchen na actually ma'am dhorte parte chilo bishoy ta ei je ami boli 1 r 2 ekhan theke ber koren koto hobe josephus 2 er value koto hobe जे टू थे आईडिया যারা বুঝতে পারছে ঘুরার যে বিষয়টা ওটা বুঝতে পারতেছ না যেমন একটু আগে যে আমরা 10 ধরে 10টাকে ঘুরে ঘুরে কাটলাম এখানে হচ্ছে যে দুইটাকে ধরে ওটা হচ্ছে ঘুরাবো ওই জিনিসটা ওটা বুঝতে পারছ না আচ্ছা আপনারা তাহলে একটু মানে 5 মিনিট নিজেরা ডিসকাস করেন আমি একটু শুনি আনোয়ার হোসেন এই যে কে এতক্ষণ কে মানে বলছিলেন সবগুলো ঠিক ঠিক आंसर দিছিলেন সে একটু আনোয়ার হোসেনকে বুঝান তো একটু আমি একটু শুনি सूत्र ठीक है जोसेफर जो जिन थ्री लिखते तक लिखबो वन टू थ्री दें हम बदे टू टा काटब रिकारेंस फर्मुला फोर काटते
আচ্ছা আচ্ছা এখন আমরা বসাই এইখানে একটু ভ্যালু বসাই ব্যাপারটা দেখেন আমরা যখনই বলছি যে টেন বের করব যে ফাইভ বের করব যে কোনো কিছু বের করব তখন কিন্তু এই যে লেফটে যে জিনিসটা থাকে সেইটা আমরা কিভাবে করে ওই নাম্বারটা পর্যন্ত মানে ওই নাম্বারটা কনভার্ট করব সেইটা চিন্তা করি এখন ধরেন আমরা যে টেন এর জন্য জোসেফাস বের করব যে টেন এই যে টেন কে এখানে আমরা কিভাবে কনভার্ট করব টুর পরে মানে কত হতে পারে টুর পাওয়ার ম্যাক্সিমাম কত নিতে পারি যে টেন বের করার জন্য টুর পাওয়ার টু পাওয়ার দিলে কি কি হয় টু টু দি পাওয়ার জিরো দিলে হয় ওয়ান মানে টুর পাওয়ার ওয়ান নেয়া যায়সিমাম যদি টুর পাওয়ার আমরা টু নেই তার মানে হবে ফোর তাই না ফোর এর সাথে কোনো কিছু গুণ করলে কি টেন হয় কত গুণ করতে হবে এখন কি বোঝা গেল ব্যাপারটা এখন তাহলে আমরা ধরি এই যে এইখানে এনটা এই যে এই এনটা অ্যাকচুয়ালি এন না এই এনটা অ্যাকচুয়ালি এল হবে বুঝতে পারছেন এই যে আপনারা বুঝবেন না দেখে এন দিয়েছিলাম তখন এটা এল এল ইন্টু টু এম বোঝা যাচ্ছে ওয়ান না কিন্তু তাহলে এখানে এল এর ভ্যালুটা কত ফাইভ আর টু টু দি পাওয়ার এম এম এর ভ্যালুটা কত তাহলে কত হয় ডিরেক্টলি বের করে ফেলতে পারলাম না পারলাম হচ্ছে ডিরেক্ট ফর্মুলা ইভেন নাম্বারের জন্য এইটা দিয়ে কি অড নাম্বার বের করতে পারবো পারবো না তাহলে অড নাম্বার এর জন্য আবার ডিফারেন্ট ফর্মুলা সেটা দেখি সেটা কি এই যে এটা হচ্ছে অড নাম্বার এর জন্য ফর্মুলা যে টু এম প্লাস এল ইজ ইকুয়াল টু টু এল প্লাস ওয়ান লিখি তাহলে আমরা লিখে দেখি আচ্ছা এখন আপনারা বলেন কত জন্য বের করব আচ্ছা বড় করে
इलेवन बेर कर टू टू दि पावर थ्री जो दे कत है कत है बुजते फर्मुला दिए जे क्या कर देख लीक क्लियर क्लसरूम निजेरा इनशालाटेंडेंसिंग